Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um tour no meu quarto, no meu closet Mas já ressalto que isso não é um vídeo de ostentação Se é a sua primeira vez no meu canal Eu sou uma pessoa de origem simples Que acabou conquistando tudo isso daqui Se você não conhece a minha história, deixa eu resumir pra vocês Eu, eu tenho um blog de moda masculina Que é focado totalmente pra homens E eu comecei ele, eu não tinha nem internet na minha casa E isso faz uns 10 anos atrás Então tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês Que seja de inspiração pra vocês E foram vocês que pediram Porque lá no meu Instagram, que é esse que tá aqui na tela eu falei que eu dei um, um, uma faxina por aqui, porque eu faço sempre uma faxina no meu quarto, nas minhas roupas E dou bastante roupas para vocês, meus seguidores, pra, vo pra galera que mora aqui perto da minha casa Então eu não sou uma pessoa consumista, eu ganho bastante roupa e eu não gosto de ficar apenas com roupas para mim Eu acredito que é fazer... Esse sistema rodar faz com que eu ganhe mais roupas, mas eu não faço nessa ambição de que eu estou dando para ganhar mais. Mas estou dando para ajudar outras pessoas também a ficar mais estilosas também, porque as roupas são sempre novas e bem cuidadas, porque eu ganho muita roupa e eu acabo não usando muito. Então, eu não faço bazar, eu não vendo, eu dou todas as minhas roupas que eu não uso mais ou que talvez eu já tenha usado e eu não tenho apego por roupa é, nesse sentido, beleza? Então isso daqui pra mim é uma conquista muito grande, já faz tempo que eu reformei meu quarto e eu tô pra fazer isso pra vocês e vocês acharam que eu fiz um closet. Eu falei com diversas marcas e várias me enrolaram, é, já veio um engenheiro aqui na minha casa pra fazer uma reforma pra mim e a marca acabou desistindo porque a minha casa ela não é uma casa, uma mansão zona, entendeu? E nem uma mansão mas em nome de Jesus em breve terei é, acesso a tudo isso, é, se assim for permissão de Deus, mas eu tô aqui mais para inspirar vocês e mostrar também um pouquinho de como eu sou na realidade, né gente, porque muitos aí acham que eu sou classe média alta e, e que eu tenho tudo de mão beijada, tudo que eu tenho eu, ganho, eu conquistei, eu ganhei bastante coisa, mas outras coisas eu tive que correr atrás também, porque por eu ser de origem simples, eu não tenho ajuda de pai e mãe, nunca tive, é, a não ser com os cuidados básicos, mas isso não me impediu de sonhar e de chegar onde eu estou e em nome de Jesus eu tô vendo esse vídeo no futuro e falando assim, Alex, olha quanta coisa que você ainda nem sabia que chegaria e chegou, sabe? Que isso se torne inspiração para você aí, que se vê limitado nos seus sonhos, porque eu te juro pra vocês, gente, a minha cama ficava num canto ali do quarto, eu não tinha nem piso direito, um, o piso daqui já era até fosco, sabe? <risos> e eu olhava, e eu, e eu não reclamava, eu falava, em nome de Jesus, essas minhas paredes vão ser cheias de roupa. Eu tô falando de Jesus porque é uma crença que eu tenho, tá, gente? E você coloca a crença que você tem caso você não acredite nisso. É, e não tô pregando religiosidade, tá? Já falando aqui pra vocês. Eu sempre falei, eu quero ter essa parede cheia de roupa, eu quero doar roupas, eu quero é, é, ter um quarto onde eu consiga gravar, porque quem não sabe também, meu canal no YouTube começou com eu gravando com uma câmera de é, webcam na frente de tijolo de vidro, porque nem iluminação eu tinha e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui pra vocês agora, tá? Eu comecei o vídeo agora pela câmera aqui e vou finalizar por aqui, mas eu acho bem mais fácil eu fazer pela câmera do celular. Por quê? Porque eu estou aqui no meu dia a dia, é, vou fazer meu outfit, ó, camisetinha, 10 reais, na... mentira, 10 reais não, mas acho que eu paguei 15,90 na promoção da Renner. Minha bermuda que eu tô aqui, que vocês vão ver daqui a pouco no espelho, comprei na Colômbia, era 30 mil pesos e eu comprei 4 por 100 mil pesos, que dá 100 reais mais ou menos, todas lá, porque eu sou pichincheiro mesmo e a gente tem que conversar, tem que pichinchar, porque a galera... É, sempre sobe um pouquinho o valor, se você trocar uma ideia e você consegue baratear. E nos pés estou descalço, mas bora lá. E não reparem muito no meu cabelo também não, porque é como eu fico no dia a dia aqui, gerando conteúdo para vocês aqui no canal, já se inscreve no canal, já deixa uma curtida aí. E também lá no meu site, que é o modasemcensura.com. Tem alguns pontos aqui que eu quero é, ainda reformar, que eu quero ainda fazer, mas eu quero mostrar na real, eu não quero fazer nada muito lúdico, que fuja da realidade, porque como eu digo nos meus vídeos, eu me torno amigo de vocês toda vez que vocês se abrem comigo. Então, eu vou tirar o microfone daqui e vou começar a gravar. iPhone, pelo amor de Deus, me ajude. Gente, eu tenho um iPhone agora, é, pra quem falou que, que não gostava nem de celular, né? Mas isso que eu tô falando pra vocês, não fica também reforçando muita coisa de, ai, ah, não gosto. Reforça aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, deixa de lado, porque talvez sua, sua cabeça mude. Então, bora lá que eu já mordi a língua nesse sentido e eu vou tirar o microfone aqui e vou passar pra cá. Opa! Espero que eu tenha memória. Ai, no iPhone. Peraí, que eu primeiro eu vou mostrar pra vocês a parte de cima, de como é. Tá organizado por quê, gente? Deixa eu... Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, pera aí. Coloquei. Eu não quero fazer esse vídeo com corte. É... Tá vendo aqui? Aqui ficam todas as minhas roupas. Tá vendo? 
que ficou toda... Aqui é uma prateleira que tá caindo, então o que, que eu fiz? Eu separei as camisas, porque eu vou usar bastante camisa no, no, no verão 2019. Calma aí, deixa eu virar pra cá um pouquinho a iluminação, pra clarear ali pra vocês, ó. Tá vendo? Eu vou usar bastante estampas, tá caindo aqui, ah, porque eu não foi preso direito, né? Eu sou ser humano, faço cagada também. <risos> eu coloquei os chapéus aqui, deixei algo leve aqui. Isso aqui são as roupas que eu vou usar. Aqui eu deixei ah, algumas blusas e moletons. Gente, juro pra vocês, eu acho que eu doei nesses últimos dois meses mais de 130 camisetas, jaquetas, calça então, que eu sou patrocinado pela Star Up Jeans, que me mandam sempre jeans a cada coleção. É, eu doei muito, porque eu também tô num projeto fitness, aonde eu... Deixa eu ver se eu não tô relando no microfone. Aonde eu coloco... Onde eu tô crescendo. Então, eu fui de 38 pro 40, então não tem muita opção de calça. Então, aqui eu deixei as blusas. Das blusas, eu vim para as camisas, que eu separei as camisas com estampa menor, tá vendo? Daí eu venho para estampa floral, é, quadriculado, xadrez. Daí eu venho com as camisas de linho. Eu gosto muito de usar camisa, porque a camisa, ela dá um toque sofisticado no visual. E aqui na parte de baixo, eu deixei as calças, tá vendo? A calça jeans, calça de alfaiataria, e ali algumas blusas que eu não vou usar muito. E embaixo, gente, é porque tem câmera frontal, eu não sei se eu consigo mudar, porque, sabe? Eu não sei se eu consigo mudar. Mas aqui embaixo, eu deixo todos os calçados que eu vou usar agora. E debaixo da minha cama, tem essas três caixas que eu deixo os sapatos do inverno. Sapato é uma coisa que eu tenho mais apego do que qualquer outra coisa. Eu vou mudando o meu quarto, gente, por a iluminação. Deixa eu jogar essa câmera aqui para o canto, porque daqui a pouquinho eu não vou conseguir gravar para vocês. E eu quero fazer esse vídeo o mais sem corte possível e talvez sem cortes. Tá vendo esse canto aqui? É o canto que eu gravo. Ó. Eu coloco a câmera aqui. E sento aqui pra conversar com vocês. E aqui eu fico sentado em cima da minha cama. Aqui são ursinhos que não são meus. É da minha sobrinha, que tá sempre por aqui. É, uma, é a Laurinha, já respondendo vocês. Ela não é minha filha, ela é a minha sobrinha. Tem os quadros do pessoal da Quadro, que eu vou deixar aqui o link é, da rede deles também. Minha cama, minha cama, ó, tá vendo que ela é cama de ferro? É uma das coisas que eu quero fazer também. Deixa eu trazer a iluminação pra cá pra vocês. Gente, vai ficar super amador mesmo, mas eu quero fazer... Algo não montado pra vocês Tá vendo, ó? Minha cama tá precisando de uma pintura Eu vou pintar ela de preto E mostro pra vocês aqui depois no tour do meu quarto Ou talvez de uma nova casa Mas isso bem mais pro futuro Porque eu quero ficar aqui aproveitando Essa casa que eu estou agora reformadinha Nesse canto aqui, ó Eu fiz é, umas prateleiras Aqui tem é, um presente que a Sorriso me mandou tem essas plaquinhas aqui que eu comprei com algumas fotos, ó. Tem foto da... Ó, deixa eu mostrar aqui. A gente tá tendo obra aqui do lado, tá? tá? Tem o Richard, tem a Rafaela, tem a Simone Dib, tá faltando a Ludmilla e muita gente aqui ainda. Mas esse daqui é o canto que eu gosto bastante, que eu deixo os meus perfumes também, ó. Tá vendo? Deixa eu jogar a iluminação pra cá, porque... Gente, tá muito amador isso daqui, né? Mas eu tô gostando de mostrar pra vocês na real. Tá vendo aqui, ó, a minha placa de 100 mil inscritos, os perfumes que eu tô usando. É, o único perfume que eu tô usando que tá faltando aqui é o Mengalbe do Boticário, que eu sempre uso da linha Men deles, mas tem os Admundo, Mercedes-Benz, confesso pra vocês que eu ainda não usei. E tem esses dois aqui, que é o Polo Ultra Blue e o Polo Blue. E aqui fica a minha mala da, da Sansonite, Sansonite, sei lá como é que fala, que eu paguei caro para um cacete, porque ela é boa. Então... Vamos para o outro lado do quarto Enquanto isso... Ah, deixa eu mostrar para vocês, ó Agora eu tenho iluminação, gente Que eu não tinha... Agora não, já faz alguns meses que, que se vocês me seguem por aqui Vocês vão ver que eu tenho... Eu estou com uma iluminação diferente Aí, ó Daqui eu coloquei essa persiana Daí tem a televisão minha Aqui tem um quadro que eu fiz um trabalho agora com a Clean Agora... Eu tenho medo de falar agora, mas não é agora Da Clean Digital tem um aromatizador do pessoal da Aquaroma que eu gosto muito. Aqui eu deixo os florais e também a, o óleo de copaíba que eu gosto de tomar muito. E aqui, ó, Alex, na real. <risos> tá faltando eu pregar essa tomada, porque eu quero trocar essas tomadas, tá vendo? Tem essa tomada e essa daqui, ó, que tá daquele modelo antigo. Então eu quero passar e fazer é, novo. Ai, deixa eu passar pra cá. Outra coisa que eu não mostrei também é o um abajurzinho aqui, ó, tudo bom? Mas vamos lá. E aqui é o famoso espelho aonde eu me filmo, sabe? Aqui, ó. Tá vendo? É onde eu me filmo e aqui embaixo é onde é o gaveteiro da onde eu gero conteúdo pra vocês referente à beleza. Olha aqui, ó. 
Aqui eu deixo os cosméticos que eu gosto de usar, tipo, ó, pomada em pó, o... aqui é o barbeador da... que a Polishop me enviou. Tem alguns perfumes também, tem a proteína de cabelo que eu já mostrei num vídeo pra vocês, que tá aqui em cima. Aqui eu deixo alguns perfumes também, eu gosto sempre é, de ter alguns perfumes à mostra, porque de vez em quando a gente acorda com aquele humor de tipo, eu quero algo de diferente. E a tomada escrota aparecendo de fundo, mas essa é a minha realidade. <risos> aqui eu deixo algumas coisas que eu uso também, aqui é, tipo tem esse sérum do Boticário. Tem o óleo de barba do pessoal da Urbana, da Farma Ervas, que eu gosto bastante também. Daí tem enxaguante bocal, tem algumas coisas que eu gosto de usar que é mais pro dia a dia. Uma das coisas que eu comprei esses dias, que eu quero falar com vocês, aqui eu já deixei já um cabideiro, que eu vou colocar os looks que eu vou usar nos próximos dias também, porque tá chegando mais roupas. Mas uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, eu tenho comprado algumas coisas da China, alguns, algumas máscaras, e eu comprei esse daqui, ó, que é um casulo de bichinho da seda, que faz peeling. É, no rosto, eu quero saber se vocês acham interessante a gente trocar essa ideia, deixa eu só trazer a iluminação para cá, que eu vou mostrar um pouquinho mais daqui para vocês aqui na parte de cima eu deixo as camisetas, olha eu dei tanta camiseta e tenho camiseta aqui, ah deixa eu mostrar para vocês também o forro, ó. tá vendo que deu umas manchadas no forro, eu muito inteligente o forro da minha casa aqui é de madeira e era vernizado, eu passei tinta branca em cima, mas tá ok Tá ótimo, é isso que, que a gente tem pra hoje e a gente arruma em breve também. Gente, vão comentando aí o que vocês têm achado desse tour e me sigam lá no Instagram pra gente ficar ainda mais próximo. É, o que eu guardo nesse gaveteiro? Aqui, ó, eu gosto de guardar as minhas coisas de cabelo, gel, pomada. Aqui embaixo é o spray, são os sprays, ó, tá vendo? São os sprays e tem um gel que não coube ali em cima E também tem essa pomada aqui Maravilhosa do pessoal da L'Occitane Que eu peguei muito bem E aqui tem as coisas de barba Aqui eu gosto de colocar as coisas de rosto Aqui as coisas de cabelo secador Escova rotatória, chapinha, esses negócios E o resto é tudo tipo variado Aqui é de farmácia Aqui é zona <risos> Zona também <risos> Aqui são os meus acessórios e óculos de sol, que eu quero falar pra vocês que se vocês quiserem eu mostro em um vídeo pra vocês, beleza? Calma aí que eu vou tentar voltar agora pra câmera, vou posicionar tudo ali e finalizar o vídeo com vocês pra mandar um recado super especial. Então fica aí, rapidinho. Voltei, gente. Então é, eu falei pra vocês que eu tinha um recado pra mandar pra vocês e esse é o recado que eu tenho pra mandar pra vocês. Eu era uma pessoa que muitas pessoas viam como sonhadora ou talvez até iludida e eu tive que começar a sonhar tudo isso sozinho. E as pessoas estão erradas? Não, gente, porque a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e no decorrer dos nossos sonhos a gente vai encontrando pessoas, a gente vai encontrando situações que nos fortalecem. Então se você tá aí desanimado, se você tá aí desacreditado de você mesmo, passa a acreditar em você naquilo que você quer para você, independente que seja pequeno ou grande, sonhe, acredite, não, precise traçar, não precisa traçar um caminho, apenas acredite. Eu não sei como eu cheguei aqui até agora, foi por persistência e muita fé, e eu quero passar isso para vocês, que vocês tenham fé, que vocês acreditem em vocês. Eu bati um papo sobre autoestima, caso você esteja com a autoestima abaixo, tá nesse link que tá abrindo aqui em cima. É, eu não tenho perspectiva de, não tinha perspectiva de ser uma pessoa em destaque na moda, eu saí no Estadão, eu saí no Google Insights como um dos influentes é, maiores do Brasil e mais relevantes do Brasil e é uma coisa que eu não acredito é, porque eu fico pasmo com tudo isso, por quê? Porque talvez algo dentro de mim ainda me enxergue como as pessoas me enxergam. Então isso é um exercício diário e eu tô aqui para mostrar para vocês através dessa tour que a minha cama que era ali do canto, perto daquela tomadinha escrota que não tinha nada aqui nesse quarto e tudo ficava jogado, hoje continua sendo a mesma, mas o quarto não é o mesmo e eu também não sou o mesmo. A gente evolui e acredite que existe um lado bom dentro de você que precisa ser despertado por você mesmo. Então, olhe para dentro de si, acredite nos seus sonhos e acredite é, que tudo isso que eu fiz aqui 
foi para abrir os seus olhos, foi para talvez humanizar isso que a gente tem aqui. Porque em muitos comentários eu vejo que vocês acabam até que meio que me endeusando. Não é isso que eu quero aqui. O que eu quero aqui com vocês é que a gente seja amigo mesmo, gente. Não é uma hipocrisia, não é uma frasezinha bonita para que eu ganhe seguidores. Eu gosto, gente, dessa interação e eu sei que assim como eu, há 10 anos atrás, existem muitos Alex aí que as pessoas julgam, que as pessoas desdenham, mas que tem um potencial de chegar muito mais longe da onde eu cheguei. Então, acredite nos seus sonhos e desacredite de tudo aquilo de mal que as pessoas querem colocar na sua cabeça. E ó, você é incrível. Nos vemos na próxima. Até mais. Fui.